welcome to another video um today's topic pressure transducer uh, then our subject sensors and transducers uh, currently nammal second module finish cheyidu in the third module start cheyana okay so third module la just or intro aanu pressure transducers then third module la complete aayittu uh, pressure transducer level transducer inga rendu tharam transducers ne pettiya padikkunde appo inda namukku pressure transducer endana adinte types basic principle endana nokka nokkam appo adinu munbu namukku syllabus nokkam അപ്പൊ ആദ്യം പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അതിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പളും ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സും ഇന്നത്തെ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ലെങ്കിലും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മാനോമീറ്റർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാനോമീറ്റർ അതിൽ തന്നെ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററും വെൽ ടൈപ്പ് മാനോമീറ്ററും ഈ രണ്ട് മാനോമീറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അടുത്ത കാറ്റഗറി ലെവൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ മെഷർമെന്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലെവൽ മെഷർമെന്റ് മാസ് കപ്പാസിറ്റീവ് ലെവൽ ഗേജസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളു അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഇതും കേട്ടോ ചെറിയ മൊഡ്യൂൾ ആണ് നമുക്ക് പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് തുടങ്ങാം ഇതായി കാണുന്നതൊക്കെ പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ പലതരത്തിലുള്ള പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇത് എന്തായിരിക്കും പ്രഷർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ പ്രഷറിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട്സ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് പ്രഷർ ഇൻ ടു എ മെഷറബിൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ വിച്ച് ഇസ് ലീനിയർ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ അപ്ലൈഡ് പ്രഷർ അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിന് ലീനിയറും പ്രപ്പോഷണലും ആയിട്ടുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് രണ്ട് പാർട്ട് ആയി ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് വിൽ ഡിഫോം വെൻ എക്സ്പോസ് ടു എ പ്രഷറൈസ്ഡ് മീഡിയം and an electrical device which detects the deformation and convert it into usable electrical signal nammal we'll strain gauge ok parnittundarunnu alle adha the pressure or force we apply cheyumbo adinu deformation elasticity la melaki adu deformation sambhavikkiyana aa deformation റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആകുന്നതാണ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാർട്ട് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓഫ് കോഴ്സ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിലാണ് അപ്പൊ ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ ഡിഫോം അല്ലെ അപ്പൊ അവര് ചേഞ്ചസ് ചേഞ്ചസ് ടു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോ ആ ചേഞ്ചസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ഉള്ളത് ആ ഡിഫോർമേഷൻ ദ ഡിറ്റക്ട്സ് ദ ഡിഫോർമേഷൻ ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഡിഫോർമേഷൻ ഇൻ ടു എ യൂസബിൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് ഇൻ ടു മെനി ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ്സ് ആൻഡ് സൈസസ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ സെൻസിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രഷേഴ്സ് ടു ബി മെഷേർഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഡയഫ്രം ഡയഫ്രം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീ ലെയർ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ ഡയഫ്രം ആകാം കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് യൂസസ് എ റെസിസ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റീവ് ഓർ ഇൻഡക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ ഡയഫ്രം ആകാം ദെൻ ആ ഡയഫ്രത്തിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ഡയഫ്രത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ഡിഫോർമേഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയും അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ മാറ്റം എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഏതിലേക്കും ആവാം റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആക്കാം കപ്പാസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ചോ ഇൻഡക്റ്റീവ് ചേഞ്ചോ അങ്ങനെ ഏത് പ്രിൻസിപ്പൾ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കൺവേർഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് നോക്കിയാലോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ദർ ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സൈസസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഷേപ്പ്സ് മെയിൻലി ഒരു സിക്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകണില്ല സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് കെപ്പാസിറ്റൻസ് പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രിക് റസൺ ആൻഡ് വയർ ഇൻഡക്റ്റീവ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് അപ്പൊ ഇത്രയും കാറ്റഗറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ അപ്പൊ
അപ്പൊ ഇതിന് മെയിൻലി ഉള്ളത് ഡയഫ്രം ആണ് മെയിൻ പാർട്ട് സോ എനി ഡയഫ്രം ഡീഫോർമേഷൻ വിൽ കോസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് മുന്നേ പഠിച്ച തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോ പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഇവിടെ വന്നു മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ ഉള്ള ചേഞ്ചസ് ഡയഫ്രത്തിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നു ആ ഡയഫ്രത്തിലുള്ള വരുന്ന ചേഞ്ചസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ചസ് ചേഞ്ച് ടു യൂട്ടിലൈസബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ വർക്കിംഗ് അടുത്തത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കപ്പാസിറ്റൻസിലായിരിക്കും ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ പ്രഷർ ത്രൂ സെൻസിംഗ് ദ ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡയഫ്രം മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ ഡയഫ്രം മൂവ്മെന്റിന് അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് അതാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡയഫ്രം വേണം പിന്നെ കപ്പാസിറ്ററിന് എന്തായാലും എന്ത് വേണം രണ്ട് പ്ലേറ്റ് വേണം അല്ലെ പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ആൻ അൺപ്രഷറൈസ്ഡ് ഫേസ് അപ്പോ ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ രണ്ട് പ്ലേറ്റില് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡയഫ്രത്തിന്റെ പ്രഷർ ഒക്കെ അടുത്തത് അടുത്ത പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോഡിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ടു പ്ലേസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ അറ്റ് എ ഫിക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഈച്ച് അത് ആൻഡ് ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് ഇൻ പ്രഷർ വിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പ്ലേസ് നമ്മളിപ്പോ കപ്പാസിറ്റൻ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ ഒക്കെ മുന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിലുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതായത് പ്രഷർ വരുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ആവും അതായത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിനെ ഫിക്സഡ് ആക്കി വെക്കാം ഒരു പ്ലേറ്റ്സിനെ മൂവബിൾ ആക്കി വെക്കാം ആൻഡ് ആ മൂവബിൾ ആവുന്നത് നമ്മുടെ ഡയഫ്രത്തിലാണ് പ്രഷർ വരിക ആ ഡയഫ്രം ഈ മൂവബിൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ഡയഫ്രം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഈ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് വരും അതിനനുസരിച്ച് കപ്പാസിറ്റൻസ് ചേഞ്ച് വരും So, this capacitance change can be converted into utilizable signal. Now, we have all the time to study this. Now, we have all the time to study this in the pressure transducer. So, this is based on this application. Pressure transducer can calculate either gauge, absolute, otherwise differential force. Okay, calculate it. That is the potentiometric. What do we call the potentiometer? It is the conductor and the length. Then, we have a slider. ആ സ്ലൈഡർ ടെർമിനൽ അത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കണ്ടക്ടർ വയറിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നു റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാക്ട് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ വൈപ്പർ വൈപ്പർ അറിയാലോ മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനലാണ് വൈപ്പർ ആൻഡ് ദാറ്റ് വൈപ്പർ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഡയഫ്രം എലമെന്റ് ഓക്കെ ഡയഫ്രത്തിലെ ഡീഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് വൈപ്പർ മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ ദ ഡയഫ്രം വിൽ ചേഞ്ച് ദ വൈപ്പർ പൊസിഷൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ചേഞ്ച് എമങ് ദ വൈപ്പർ ആസ് വെൽ ആസ് വൺ ഫിനിഷ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഓക്കെ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദ അപ്ലൈ പ്രഷർ അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനനുസരിച്ച് ഡയഫ്രം മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ വൈപ്പർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വൈപ്പർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു വൈപ്പർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്തുണ്ടാവും ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സംഭവിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളും സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യം അത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലോട്ട് വരാൻ റെസൊണൻ വയർ അപ്പൊ അടുത്തൊരു കാറ്റഗറിയാണ് റെസൊണൻ വയർ ഇതിലൊരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് വയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈഫ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് വയർ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദ ഓസിലേറ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ വയർ റെസൊണൻസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഫുൾ എപ്പോഴും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ട് ആ വൈബ്രേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ പ്രഷർ മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ that will affect the pressure of the wire as well as uh, alters the resonant frequency appa press
ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് കോറിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന്റെ ഫ്ലക്സിനെ ചേഞ്ച് ആക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ദ കോർ മൂവ്മെന്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രഷർ ചേഞ്ച് ഇപ്പൊ കോർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിനുള്ള മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ആവുന്നു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് സു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ദ യൂട്ടിലൈസബിൾ സിഗ്നൽ ലാസ്റ്റ് വൺ പീസോ ഇലക്ട്രിക് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ശരിക്കും വലിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് അതായത് ചില പെർട്ടിക്കുലർ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് ആ ക്രിസ്റ്റൽസിന് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതിനുണ്ട് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൊ ദിസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസ് യൂസസ് എ സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽ ഓർ ക്വാഡ്സ് ക്വാഡ്സ് ക്രിസ്റ്റലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് കാണിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റൽസ് സോ ക്വാഡ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് വൺസ് പ്രഷർ ഇസ് അപ്ലൈ സോ നമ്മളൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ വോൾട്ടേജ് ദർ ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സോ ദിസ് ചാർജ് ക്യാൻ ബി മെഷോർഡ് ലൈക്ക് എ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു വേർഡ്സ് ചേഞ്ച് വിത്തിൻ ദ പ്രഷർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ക്രിസ്റ്റൽസിന് മാത്രം പറ്റുന്നതാണ് സെറാമിക്കോ കോഡ്സോ ക്രിസ്റ്റൽസിന് മാത്രം ഉള്ളതാണ് ഈ പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ആ ക്രിസ്റ്റൽസിക്ക് വെൻ വി ആർ അപ്ലൈങ് എ ഫോഴ്സ് ഒരു പ്രഷർ ദാറ്റ് പ്രഷർ ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു പ്രപ്പോഷണൽ വോൾട്ടേജ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് മെഷോർഡ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി റെസ്പോൺസീവ് ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് ഓക്കെ So these are the types of pressure transducers. In here, the applications. Other uh, liquid power applications, which require precise and high resolution power. Then they are applicable where measurement of forces required through a fixed digital display. Applicable in closed loop pumps for uh, pump into operation of a test. Then electronically changeable pressure switch will use it. Then the gas levels, liquid medical devices will use it. That will use it. Altitude sensing satellite and aircraft will use it. Fuel pressure will use it. That is why it can be monitored within the vehicles with the help of brake pressure transducers. We will check it out. Water pressure transducers will use it. That is why it will use pressure check it out. Pump station will use it. Pressure check it out. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിന്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സും ആപ്ലിക്കേഷൻസും ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരാം ഓക്